First, mm. uh, I have two kind, uh, two kind of life: public life, mm. private life, uh-huh. secret life. Manusia ada tiga. Public life, private life, and secret life. This is Couple Talk. Assalamualaikum. Welcome to another episode of Couple Talk Season 3 with me, Aiman Azlan. In today's episode, we have a very special guest. I believe a lot of Malaysians out there will know who they are. We have Professor Dr. Muhaya and lovely husband Dr. Azmi. Selamat datang. Dr. Azlan, so nice to see you. We watch your show always. Oh, are you good? Oh, are you we good? love it. We love it. It's so useful. Lost. Thank you for Zaga- inviting. Seganya, seganya. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Doktor nampak tenang lah bersama. Seriously. Yeah. I mean, first first impression saya datang dari jauh, dia nampak oh, 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 aura dia. Yeah. Lain macam. And usually, bila kita lihat seorang yang menjadi berjaya, yang menjadi apa well-established sebagai seorang public figure, kita nampak dia seorang. But really, behind the scene, di belakang oh, sure. tabirnya, ia adalah something yang keluarga encourage for that person to become who they are. So, 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 so Professor Muhaya kita kenali dah hmm. ada 1.3 juta like dekat Facebook kan kita kenali but then actually kejadian Dr Muhaya tu adalah sebabkan keluarga di belakang tabir Setepat, betul sangat. sebab tu kita nak sembang hari ni like keluarga Dr Muhaya especially suami Dr Dr Azmi first time we uh, only managed really? to came out yes is it the first time yes to interview him selalu kat TV sikit-sikit aja ni sama-sama dua orang ni memang dahsyat yo exclusive people whoa Okay, so soalan pertama yang wajib tanya untuk semua couple yang kita ada di sini adalah bagaimana doktor dan doktor bertemu. Ah, kisah cakap dia lah. tu. Abang nak cerita. Ya Allah, abang, abang cakap. Selalu saya cerita, abang cerita. Abang cerita. Dia cerita. <laughs> okay, actually, he's my first love. Allah. I met him in April 1976. Tu dia tahu bulan dan tahun. Betul. Tarikhnya tahu tak? Tarikh tak ingat lah. Okay, okay. April. Okay. This one dekat Piala Perdana Menteri dekat Sekolah Tun Fatimah pada tahun 1976. Wow. Masa tu saya form 5. Okay. Jadi masa tu pakai school uniform, pakai kasut badminton master, rambut tocang dua. Okay. Okay. So imagine how I look lah kan. Ah, okay, ah. okay, okay, okay. Dapat dapat picture tu, okay. Picture so sekolah boarding school. Masa tu saya ni tak pernah kata orang STF kan girls school tak pernah jumpa boys. I see. Ah, so bila ada boys sama ramai datang panik jugaklah. So satu hari tu mm. saya daripada padang lalu dekat saya punya blok kat STF tu blok A. Mm-hmm. Sekali saya pun saya ternampak this guy. Ya Allah, handsomenya. Oh, <laughs> memang jatuh flat lah. Masa tu, Uncle pakai t-shirt yang banyak-banyak warna and he was rambut dia falling hair macam tu. Dia pakai spek metal rim. Ah, memang Detail dah. Ya. Oh, dah syak. Metal rim, falling hair dark. And quite handsome lah to me. So, masa tu nampak dia, wow. So, macam malu lah kan. Tapi tengok duduk, tengok tak cakap. Okay. Sekali tiba-tiba, the Uncle Alam Shah. Aha. I was in Skotong Fatimah. Dia okay. kata, jom main pimpong lawan Alam Shah dengan Uh, STF Doktor ajak? Tak, I don't know who Siapa lah Siapa ajak? Tiba-tiba eh Sama-sama Maksud abang tak, abang tak nampak <laughs> yang lelaki Lepas tu uh, Main So uh, Saya dengan uh, One Nama dia Umi uh, Umi panggil dia Nur Sarah Haida And then uncle dengan another guy mm-hmm. uh, So masa main tu uncle, uh, Saya tengok lah dia Main teng, 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 Tengok dia kan Rupanya <laughs> the other guy pun Was looking at me also Oh, okay. oh, ada kompetitor Dah ada tiga segi dah <laughs> Kompetitor okay. mm-hmm. So masa main tu Yang Pak Uncle ni dia baik Dia macam pandang macam malu-malu But this other guy like uh, Like that you know <laughs> uh, So masa tu Kenal lah Bye uh, Then masa kata, Ingat tak Van Milo Van Milo, Milo Oh Van, Van Milo Ya ya ingat ada, kan ada, uh, ada Masa tu Masa I was queuing up Nak ambil tu uh-huh. Uncle duduk jauh tak senyum senyum. Yang seorang lagi pun duk senyum juga. Allah dua-dua guy ni macam mana ni. So Form 5 eh? Form 5. Wow. And then masa tu yang what strike me was this other guy when he spoke to me mata dia macam ni. Oh, like, like scanning like to direct lah ni. Uh, uh, direct. Ah. Dating us lah macam mata tak best sangat lah. Baik. 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 Uncle ni dia pandang kan. He talk to me dia pandang muka je. Tak pandang tempat lain. So sangat decent. Hmm. Sangat baik. So that strike me lah memang orang baik. Something like that pun doktor notice kan? Yes. Mungkin daripada awal lagi memang dah fokus mata eh. Oh. <laughs> But I suppose uh, memang dulu fokus cari orang baik lah. Oh, Alhamdulillah. Hmm, Tahu tak? 
Yeah. What was the doa that my father teach me bila saya mula cukup umur? Doa apa tu? Kelmu haya lepas ni doa ringan jodoh pertemuan. Ringan jodoh pertemuan. Bayang budak form tu bila beritahu dah cukup umur, ha. ayah pesan pada hmm. mak saya cakap kepada mak ayah doa ringan jodoh pertemuan. And my father wow. always said the most lucky woman is getting a good husband. At form 2, yes. they sudah give you that talk. Eh? Yes, and when I was in form 2, bila cikgu buat an interview, tanya ambition. Yeah. Sorang-sorang. Baik. One doctor, lawyer, when come to me, Muhaya, what's your ambition? I want to get married, <laughs> have a good family and be a doctor. Oh, doctor ada cuma uh, at the end. Uh, tapi betul tak apa berlaku, I got married mm-hmm. at final year medical school. Yes. Then, jadi doktor. Mm-hmm. Uh, mengandung anak mm-hmm. family ah, betul lah but even your answer tu dah ada nampak you punya priority apa yes uh, so kahwin career at the uh, end but then your family comes first yes so kahwin lepas tu dapat anak masa final year then yeah. I became a doctor later tepat wow syukur hmm, macam tu lah jumpa kalau versi doktor Azmi macam mana pula berjumpa dengan <laughs> prof <coughs> saya masa tu tengah buat matrikulasi di sekolah Alam Shah Aha. saya senior dia One, two years lah, two years, two years senior. Uh, sekolah kami Alam Shah ada uh, sebelum tu the first uh, PPM sekolah kami juara. Aha. Ya, the second. Okay. Kena sebut tu. <laughs> Alam Shah juara. Sebut Yang kedua tu adalah di sekolah Tun Fatimah. Baik. Saya actually tak ada apa-apa masa tu matrikulasi cuti kan. Mm. So saya ikut kawan saya yang uh, wakil sekolah main hoki. No. Kan, saya buat matrikulasi dengan form 4, form 5 bila semua yang terpilih ada. Saya suka-suka ni saya tak 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 pandai. Okey, okey. Saya okay. nak benda muzik sikit je lah itu ya. Oh, <laughs> jiwa seni rupanya. <laughs> so saya pun saya kebetulan rumah saya di di Johor. Ah. Kan tak jauh daripada sekolah tempat Timah tu kan. Saya pun pergilah. Nak pergi nak masuk tu bukan senang jauh kan. Masuk tu masuk ada mana hmm. Grab pun apa semua tak ada. Naik naik bas jelah kan. Oh tak jauh sangatlah ha, Grab tu kan. Kebetulan masa saya sampai naik bas tu kat tepi pantai Lido tu, Aha. jalan-jalan seorang-seorang tu, saya tak expect nak nak pergi tempat timah actually. Aha. Saya nak jalan-jalan mana hati tu ada tegak dekat nak jumpa kawan lah tapi mana tu impossible lah macam mana nak masuk yeah, dalam tu kan. Betul, betul. So ada bas sekolah saya ingat MCKK kot. Aha, so, aha. Saya tanya driver tu, Pak Cik boleh tumpang nak pergi sekolah? Boleh, boleh, boleh. Saya tumpang bas dia. <laughs> masuk dalam lah. Masuk Seduduk dalam. masuk lah. Masuk, masuk, masuk dalam dalam kompon sekolah tempat timah apa gitu lah. So, jumpa oh. kawan-kawan, apa, sempat-sempat duduk apa gitu lah. Hmm. So, petang tu ada match hoki tak salah aku. Okay. Oh, prof main hoki ke time tu? Tak, dia tak, tak. Dia, saya tak sokan. Dia, dia, kami kami tak semua oh, memang tak okay, 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 sokan okay, lah. Okay. Just berada dalam environment tu saja. Environment tu saya pun pergi tengok hoki apa semua dah habis hoki tu saya ingat alam calon apa tak ingat lah tak ingat saya memang tak ingat lah betul lah lupa lah itu tak ingat tapi yang ingat, rim, yang ingat jumpa rim besi ingat ha, yang tu lepas tu hmm. nak naik tangga kalau daripada padang tu nak naik tangga tu tinggi sikit kan air depan sikit ha, tapi masa tu uh, masa tu tak, uh, abang cerita masa ayah nak kita main pimpong oh. abang perasan tak ayah masa tu Perasan enggak, tapi ialah kita pun rasa, rasa inferior enggak lah kan. Ini sekolah boarding school. Saya, actually sebelum sebelum saya, saya form 3, lepas form 3, saya, saya punya Rizal SRP masa itu mm. bagus sikit lah kan. Alhamdulillah. Lepas saya dapat offer pergi boarding school lah. macam itu. Mana daripada form, form 1 sampai form 3, saya sekolah di Johor Bahru. Ya. Yeah. Kadang-kadang nampak sekolah tu, mati punya bas tu lalu masa kita nak tunggu bas ha. di kampung tu nampak ha. aku. Ya Allah, ya. Bestnya sekolah ni kan, boarding school lah. Masa Itulah. kita tahu juga boarding school lah. Tuh, tuh, tuh. Memang dalam mati tu memang tak, 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 tak orang cua budak STF ni tak nak lah orang macam kita tepi jalan. <laughs> <laughs> Apalah kita, <laughs> budak kampung. Boleh faham, boleh faham. Ha, betul, kan, betul, kita betul. pun tak, tak expect lah. Lepas bila berada sampai ke Tuan Fatimah tu, dia, Prof pun macam turis belakang. <laughs> Ya naik tangga tu lah masa kita ha, naik tangga, tangga tu kan. Saya tanya dia, you form apa? Cik. 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 Sebelum akhir apa PPM tu Piala Perdana Menteri tu yeah, yeah, ada yeah. selalu ada macam konsert lah dulunya kan kita banyak uh, jahil sikit 1976 lah, ya yeah, uh. 
masih huang-huang lagi. <laughs> <laughs> so malam tu prof dia buat ada performance uh, just, wakil sekolah dia menari. Okey okey. Ah, okay. Banyak orang tak tahu actually. Ah, dia um, menari. Um, masa siang tu dia menari tradisional. Tradisional. Ah okey okey okey. Masa siang tu pakai uniform sekolah, rambut tocang dua tu. Hmm hmm. Tak tak biasa lah. Tak biasa lah kan. Bila malam tu dia make up sikit tu pakai turban. Alamak. Alamak apa bang? <laughs> Ini saya pun macam Masya Allah, lah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ciptaan Tuhan yang begitu indah Itulah. di atas stage tu. Sudah dah habis, dah, dah habis performance tu, dah habis tu. Dia pun, saya kat tepi tu, tak tahu macam ni boleh, boleh nampak saya kat tepi. Oh, oh, dia dah tunggu eh. Saya kata tunggu kat tepi tu, dia pun datang kan. Lepas tu kita start simak-simak. Jadi ni. memang prof dah lama kenal lah each other. So, tak, sejak first time. Itu lah. Itu lah. So main pingpong. That was like first meeting. Oh, main ping-pong. Main pingpong sekali. Lepas tu naik naik tangga jumpa sekali. Lepas tu cakap nak menari malam ni. Oh. Dia putih lepas menari jumpa. Lepas hmm. jumpa menari oh, tu duduk gitu. sebelah. Duduk sebelah lagu apa? Lagu apa ibarat? Ibarat apa? Cinta apa? Hmm. <laughs> so masa tu then keluar tu. I was so worried alamak Aku tak jumpa macam mana Sama asyik baik Uncle minta Minta address alamat. Time tu alamat lah alamat alamat. Zaman sekarang ni IG apa IG, IG. Ah, Dia lain-lain sikit Dari segi personality pula Macam saya sedang, sedang membaca ni Personality Prof dengan doktor Ada kesamaan juga Tapi kalau saya boleh minta Prof sendiri Terangkan okay, Prof ni macam mana Dari segi personalitinya Dari segi doktor Doktor macam mana personalitinya saya Ada kesamaan ke Tak actually Kita orang sangat compliment Compliment macam, Okay okay uh, macam Opposite A and B. but compliment uh-huh. Aha. So macam saya Lebih seorang sanguin Suka orang ramai uh, Macam uncle dia orang more quiet Oh in uh, other words More extroverted Extrovert And uncle then introvert. doktor more introverted Panggil uncle lah okay. Uncle Kita uncle, panggil uncle, 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 uncle. uncle dengan auntie boleh? Eh hey, boleh. Kau macam dah. Oh, pakai bonda dia. Bonda. Okey okey okey. Boleh boleh boleh. So selalunya um, saya seorang agak macam kadang kelang kabut sikit. Um, um, bukan kelang kabut lah kadang saya uh, cepat laju laju dia laju. Laju laju. Ah okey okey. Uh, dia coming effect slow down. Oh. Slow. Dia teratur sikit. Ha, macam aku nak pergi airport tu kan mm-hmm. Kau nak packing kan nak pergi tu. You. Dan uncle nak masuk kereta I'm still packing my things. Ah, Uncle akan <laughs> Dia dah siap dah beg Dia dah kereta Siap dah kereta Tunggu dah kereta ah, dia, dia organize sikit lah Baik ah, Baik Saya ni bye. because uh, Nak laju kan hmm. Ni nak buat Ni nak buat Ni nak buat So he compliment me lah Dia penenang saya lah actually. One he way makes... orang kata Complimentary But the other way Orang kata macam Berperang juga Tapi I mean One dia... extrovert One introvert How do you manage to Like make sure Everything's hmm. Everything's harmonious lah Kita kata Subhanallah I think uh, He's the one lah Yang buat harmony Because Uncle dia sangat menghormati Allah. Daripada awal dia acknowledge Kata I think you are very smart You are very talented Kalau I tak uh, If I don't allow you to buat, Do whatever Dosa dia So I'll support you So kita orang dah macam dah Oh uncle cakap macam tu Yes In the be- beginning of the marriage ke Like what I point th- tu I think masa mula-mula doktor tu Tak perasan sangat Biasa busy Nak belajar Bapak pun jadi pakar Bila I start going on TV Dan sebagainya He begin to see Ah, Bukan dari segi belajar hmm. Uncle dah acknowledge that Actually Allah izinkan My strength is academic Betul. Cepat faham Cepat faham Suka mengajar hmm. Hmm. Ah. And I always acknowledge that He is good in so many ways Saya ni mungkin pandai belajar lain I a lot of weakness Baik, baik. So agaknya We tend to see each other strength lah. Ah, hmm. Uncle belah mana pula yang Bonda <laughs> Dah mula dah Belah mana pula bonda Like compliment Uncle <coughs> Jadi dia pun banyak me- Mengajar saya jugalah Sebenarnya lah <laughs> Saya ni mungkin Tak berapa fokus sangat Especially dalam belajar Masa tu kita okay. masa tu Kita minat music ni hmm. Lebih sikit lah kan Masa, masa student pun macam ada band sikit Dengan dia kawan-kawan band oh, Ada, ada band. band? Main apa? Main instrumen apa? <laughs> dia main gitar Main gitar <laughs> Lead gitar Lead gitaris Okay, okay, okay. Not bad, not bad Itu lah Kadang-kadang perform ke, Orang panggil apa semua kan hmm. so, Prof lah yang Tekan saya suruh belajar Kuat apa <laughs> Dan masa besok nak exam ni Dia yang bacakan untuk saya 
Oh iya ke? Ha, tu tu saya final dia ke apa? Ha, dia, dia, dia fourth year. Oh, so, fourth year. Subject tu saya tak belajar ha, lagi. Tak belajar. So apa yang buat? Saya baca, hmm. saya faham, saya ajar dia. Walaupun subject tu saya tak pernah ha. belajar. Dia. Mana Allah Ta'ala bagi dia, sekali baca dia boleh faham. Is it, is it ada memori yang fotografi ke macam mana? Ha, dia memang ada. <laughs> memang ada. <laughs> Ya, Alhamdulillah Allah izin hmm. uh, Memang uh, When I do my strength Masa saya form 2 Kita ada uh, Jackie Magazine Interview I Jackie study, Magazine? Jackie Magazine This was ha. in the 70s Nama Jackie So, dia tanya soalan banyak And when I answer They say Your best profession is a teacher oh. You are able to make this difficult To become simple okay. That was my strength So, hmm. I know I know that's my strength And seeing that dog Bonda macam tu yeah. Uncle macam tu But hmm. now you are married hmm. Adakah like Do you lose yourself in the marriage macam dah jadi blend ke ataupun you may still maintain your individuality tu once you got married? I think macam because we knew each other masa belasan tau. Mm. I was yes. 17 plus, mm. he was 19 plus. So we grew together from a teenager mm. kan. Jadi so kita orang ni dah kenal this is our 40th marriage. 40 year, 40 tahun. Wow. Kita orang nikah tahun 80. Ya, yeah, saya lahir tahun 90. Ah, okay. <laughs> ah, so, Aiman, so that long lah. Mm. So, we have really molded together. Then, uncle have his own principle. Apa bang yang abang, abang cakap? Oh, ya? Yeah? Yelah, hormat tu lah abang ah, cakap. Ah. Ah. Orang tanya dia every time dia sama <coughs> saya. Apa dia bang? Mm, mana, uh-huh. orang sangat hormat dengan saya. Mm. Dan dia faham keadaan diri saya. Uh-huh. Dan saya pun terlalu sayang sayang dengan dia. Alhamdulillah. <laughs> tapi, lah, tapi, tapi dalam marriage ni, kita ada lah. Kata orang tu argument sikit-sikit. Itu biasa lah. Biasa, kan? biasa. Ada. Yalah semua tak perfect. Hmm, saya, hmm. Kalau kita, saya nampak dia macam ni-macam ni, saya jawab diri sendiri, oh aku pun bukan perfect sangat. Hmm, ha, nak suruh hmm. dia jadi macam apa yang kita nak. Betul. Ha, jadi jangan, jangan selalu jadi masalah tu. Kita nak pasangan kita apa yang kita nak. Nak jadi apa kita jadi nak. Yang kita ya, nak. Ha, ha, betul, itu, betul. Yang, itu yang jadi jadi masalah tu kan. Jadi tu yang kadang tak panjang penjodohan apa gitulah bagi saya lah kadang ada orang fikir oh aku kena ubah pasangan aku hmm. dia nampak macam ada benda yang kurang hmm. dia rasa dia kena ubah pasangan ha. dia dia rasa mungkin itu tanggungjawab dia sebagai pasangan mungkin hmm. dan itu yang jadi macam aku nak jadi apa yang aku nak jadikan kau apa yang aku nak ah ha, betul itu yang jadi 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 seorang so, macam memaksa merubah ha, diri pula betul, betul, betul. contohnya macam Bonda lebih extroverted, hmm. uncle lebih hmm. introverted hmm. Macam hmm. mungkin bonda nak uncle jadi lebih extroverted pula hmm. Hmm. Tak, tak hmm. Itu formula yang kalau kita nak gagal perkahwinan Dah cuba nak ubah pusang, pasangan Oh Formula number Itulah one. formula nombor satu Untuk Nak gagal, gagal perkahwinan Perkahwinan cuba mengubah orang hmm. Sepatutnya kita Uh, mesti menerima mereka secara mereka mm-hmm. Sebab bila kita terima orang Orang terima kita Bila kita terima orang, orang terima kita Dan kita tak boleh terima orang Kalau kita tak terima diri kita Betul juga tu Sebab tu kita kena kenal diri kita Setengah orang dia tak suka diri dia siapa Betul, tak ada sayang diri Sebab tu pun dia cakap Kalau you nak kahwin, jangan kahwin Selagi tak sayang diri hmm. Selagi tak bahagia dengan diri sendiri Kalau tak boleh hidup dengan diri Jangan hidup dengan orang Allah, betul tu Sebab betul kita tu. hanya layan orang Macam mana kita layan diri kita Aha. So kalau kita sayang diri kita Hormat diri kita Cinta diri kita Hargai diri kita Maafkan diri kita Maka kita akan buat yang sama pada orang Maka orang buat kita macam tu So kita terima diri kita Terima orang Orang terima kita Ini satu poin penting Yang saya rasa kena dalam Dengan banyak audience kita Yang muda-muda yes. Sebab yeah. banyak audience kita Especially audience yang contact saya directly uh-huh. Satu isu mereka adalah Mereka tidak There's no self love Yes. Dan mereka melihat kepada pasangan mereka You have to make me happy yeah, You have to fulfill hmm. me ha. So Sebab macam tanggungjawab you buat aku happy yes. Bukan tanggungjawab aku buat aku happy hmm. So so what do you say to that? Hmm. So sebab ni Bodo cakap Jangan kahwin selagi anda tak bahagia Sebab banyak orang kahwin untuk mendapat bahagia mm-hmm. Salah You kahwin untuk membawa kebahagiaan Allah Itu je kalau boleh tengok, I mean, I get a lot of messages dan sebagainya. Most people sangat um, external driven. Mm-hmm. Dia hidup dari mm-hmm. luar ke dalam. So, kalau suami saya beli kue, beli, beli, beli bunga, baru nak happy. Dulu pun pernah macam tu. Ingat tak, bang? <laughs> Kita orang pun pernah gaduh. Bukan gaduh lah macam tu. Masa I was in my 30, baru bersalin anak 1, 2, 3 tu. Okay. My value is kalau bersalin, nak suruh angka bagi bouquet of flowers. 
Okay. That's my value. Dan uncle tahu tak benda tu? Saya tak tahu. You okay, okay. <laughs> Sampai sekarang tahu. <laughs> ah, so, so uncle tak beri. Okay. So, saya bawa apa tak rasa bunga? Tak usah membazir. Bunga tu buang. So, nampak tak value sister berbeza? Betul, betul. So, asyik kecil hati je kan. Hmm. Looking back, masa tu umur saya anak pertama umur 26, anak kedua umur 27, anak ketiga umur 30. So, okay. bayangkan umur belum. Bukan manusia ni matang, 25 baru matang kan? Hmm. Baru dewasa. So, masa tu asyik, oh, kecil hati lah. Ha, hmm. Kecil hati nak merajuk lah, nak merajuk lah. Pasal tak faham. Manusia ni berda- ber- bertindak berdasarkan nilai So Betul. nilai dia lain Nilai saya lain So hmm. if only nah, Itulah five love languages tu ah. Mungkin saya nak macam tu Tapi masa tu pun ialah Rasa duit pun Kita pun bukan banyak sangat baik, baik. So baiklah Beli pampers baby Daripada beli bunga Oh begitu ah, So macam tu lah I think it happened to everyone lah. The reason kenapa saya tanya Uncle tahu ke tak Sebab kadang-kadang Dalam perkahwinan ni Banyak pasangan yang Dia Assume pasangan dia tahu. Oh, ha, dulu saya macam tu lah. Macam tu. Ha, Abu Rusi, bang sepatutnya, sepatutnya, sepatutnya. Ah. Ha, kalau gaduh mesti mula ayat, bang sepatutnya you tahu ay. Ha. <laughs> gitu. Okay. So sekarang tak ada dah. Dulu lah, dah tobat dah. Angkel macam nak angkel handle lah dalam keadaan macam tu. Macam bila bila pasangan kita macam Mengajuk. assume you patut tahu ay macam mana. Pening tu. Okay, pening enggak lah belum. Ni kalau jalan dua tu kadang tiga dia dia, dia break. Saya ke depan eh, dia break, dia mengajuk lah tu. Ha, <laughs> tapi tak balik. tahu punca. Ha, tiba-tiba dia. Ha, mengajuk. Saya pun macam tu lah. Untuk balik dalam ujung dia. Allah, buat kebar. Macam tu lah. Ah, saya sangat kuat mengajuk. Betul eh? Ya, yeah, especially masa belum kahwin. Ya. Yeah. Kalau berjalan je, macam nak marah aja nanti angka dah depan saya stop. Nanti, eh, dah kat belakang. Dah, 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 dah mengajuk. Mengajuk je dulu. Tapi explanation dia ada? Masa tu umur saya... Uh, 20, 20, 20 tahun. tahun Mengajuk lah Oh I Pasal see Pasal tak faham diri sangat kan uh, Oh sebab tak faham diri Yalah nak perhatian Biasalah Budak-budak muda nak perhatian Nak seorang puji <laughs> uh, Macam budak-budak <laughs> sekarang I see, I see IG story IG tu kan uh, <laughs> Saya pun dia faham But I wish at that time Ada orang yang boleh beritahu That life is not about me Apa Mas- proses yang Bonda oh, lalu you tu nak fahami diri tu Mesti ada banyak hmm. Apa Banyak. momen-momen muhasabah, contemplation, Betul. me time. Yes. Actually, bonda sebenarnya I start to be enlightened ni I think masa masa tu Iman tahun 2000 Iman dah meninggal belum. Dah. Yeah. Tapi sebenarnya what started me is 1991. I started listening to Tok Guru Ni Aziz. Oh, okay. okay. I started listening to his cassette Masih Terkenalkan. That is when my uh, way looking at the world is focus pada akhirat. Allah. Hmm. Ha, masa tu yang saya ingat lah So cari pencing kubur hmm. ha, Anak yang soleh Sedekah jariah Ilmu bermanfaat So I focus my life on that So anak yang yeah. soleh So I become try to be a good wife So that my husband Good, good husband Anak pun baik ha, like hmm. Ini ilmu Cari ilmu Ini sedekah jariah Apa-apa duit Macam tu lah So I would like focus macam tu Automatically I self correct myself macam jadi sekarang lah So mm-hmm. uh, ya, Benda yang saya sangat tamak Ialah ilmu lah Non-stop uh, Maybe uncle can share Naik kereta tu macam mana <laughs> Naik kereta macam mana Macam mana naik kereta Tak bangun, bangun tid- Kereta pada bangun tidur eh. Aha. Bangun tidur tu Dia on kan dia punya iPad dia Okay Orang keluarga laki tu <laughs> Ceramah lah Ceramah Ceramah, ceramah, eh. ceramah okay, lah Okay ceramah Ceramah Bawa okay. dia punya tu pergi toilet Dengar dia dalam toilet YouTube lah kadang hmm. uh, Pak, Pak Nas Pak Nas Pak Nas Ullah sekarang ni Dulu ah, ah, Macam-macam dulu Aziz. Mak Saleh pun ramai tu Apa Wayne Dyer Wayne Dyer Bob Proctor Bob Proctor ha. Oh dia ha. okay, Setiap saat yang setiap ada Setiap saat ada Mesti Betul. ada sesuatu yang masuk telinga yes, Yang bermanfaat I go live on Facebook Either I give ilmu I listen to ilmu dua je Oh Hmm. Begitu I, I think time is wasted Every second count Uncle sampai ke tahap Nak masuk ke tandas pun Mesti yeah. mendengar dia bawa, something Dia bawa dia bawa dalam tandas Oh Speaker Wow Kadang dia tinggal telefon Dalam tandas Dia cari Hebat tu <laughs> Hebat tu <laughs> Hebat tu <laughs> Adakah tu me time doctor Saya so, so, yeah, just wondering Is, is that your time. me time Yes Yeah. I want think Kita orang punya culture Both yeah. of us Memang ada me time Macam mana tu Apa me time untuk bonda Apa me time untuk uncle ada okay. beza ke sama ke macam sama. mana? Same time So kalau ha. bangun pagi tu Kalau bangun pagi before subuh tu Nak tahajud ke Quran That's when we don't meet each other Until nak solat subuh Jumaat Kalau angka tak pergi masjid 
Oh. Ha, lepas memang my, minta have my own earpod kadang tak pasang earpod hmm. tapi memang hmm. dengar so uncle macam now ni kita orang rumah tengah upgrade tapi kalau rumah yang sekarang ni yeah. uncle have his own room Aha. Ha, so bangun pagi je bye bye tak jumpa sampai kalau ber, pergi masjid sama mm-hmm. balik lepas tu me time lagi sampai duha mengaji kot ha, sampai dah pukul 9 10 baru jumpa baru we breakfast and time oh macam tu sangat Time. A lot of is it time. every morning macam yes, tu? Yes, our routine. That's uh, the morning routine. Morning eh? routine. I love my morning. You win your morning, you win your day. Because hmm. the morning tu kita nak jaga kita punya meter jiwa tu penuh dengan meter good jiwa vibes, kita. Meter jiwa Wah, sayang ayat. semua orang. And we yeah. pray for everyone. Bangun pagi je tengok orang doa. Oh, ya Allah, pray for others. Hmm. Uh, pray little for yourself. Angkat pun dia punya own ngaji dan sebagainya. Kalau bonda jenis dengar ceramah, angkat dalam me time angkat buat apa? Oh yeah. <laughs> Lagu sikit lah <laughs> Angka dia humble Okay Tak apa-apa apa. kita Kita berkongsi ya Angka banyak follow isu semasa So dia yang, dia yang uh, uh, oh, Brief me about what's happening around the country Because frankly I don't listen to news hmm. So saya ni tak tahu sangat Pasal gosip orang Berita saya tak tahu I choose to keep my meter jiwa To just love So that I don't pass uh, Have any negative emotion Or pass any remark about anyone Allah, yeah, so kalau ada tolong eh. ke cerita orang macam ya ke doakan selamat doakan kena taubat. Whatever he said doakan selamat doakan taubat. Tu je. Angkel right. jadi pemberitanya lah. <laughs> Pemberita dia tapis hmm. lah. Ha, sikit-sikit. Hmm. So angka punya me time dengan berita saja ke? Tak apa ada benda lain. Kat rumah tu ada macam saya punya studio kecil. Ada keyboard, ada <laughs> gitar, oh, masih ada, lagi bermain muzik. Ah. Main, main, main juga. Sendirilah untuk sendirilah. Hmm. Untuk Sean ni lah Angkel ada keyboard Dia ada flute Dia ada gitar Keyboard, flute, gitar Tiga-tiga okay. boleh main Boleh lah sikit-sikit ah. ah. Boleh lah sikit-sikit Cuba kita dengar tengok Oh, <laughs> Masya Allah It's good So benda ni penting ke dalam perkahwinan Sebab ada pasangan Yang jenis hmm. macam Mana boleh berpisah Kita kena together Or forever No It's okay. me time important dan kenapa kena ada me time tu? Ha, tu soalan dia. Macam macam bonda selalu dia daripada pagi tu dia akan mendengar ceramah mungkin. Ha. Uh, saya tak nak kacau lah masa tu kan. Hmm. Kan ada benda yang dia dengar tu saya pun tak faham apa yang dia. <laughs> Kita lain dia punya <laughs> deep deep I like yeah. listen to deep ha, dia philosophy very, very deep mana. Oh, Jadi saya pun masuk saya punya bilik sama ada dengar YouTube ke tengok YouTube kadang nak ha. ada sekarang ni tengah tengah tenis kan Australia tenis so, dia tengok juga lah sikit-sikit lah oh layan sukan juga ah, layan juga okay. walaupun okay. kita boleh sukan kita minat juga hanya tenis ke apa tu hmm. kan kadang boring dengan lagu-lagu apa gitu lagu 60-an 60-an uncle dia suka oh, treadmill he walk ha, the kadang treadmill kadang ok uh, 10,000 step dengan treadmill <coughs> ha, masa tu dengar lagu-lagu tapi hmm. dia segan dengan hmm. bonda dia segan Ah, dia lah orang lagu. No, I love his songs. <laughs> uh, so, kadang-kadang, uh, our, our we time is uh, other than solat, we tend to uncle my music, I tend to sing. I can sing. So, so instead of like, ada me time, dah juga ada we time juga. Eh? Yes, we have we time, me time. Kita okay, karaoke sama-sama kadang. Ah, karaoke. Mm. Ah, karaoke. So, mm. Oh, say, I remember. I think your daughter, daughter IT, Atiyah, when she was here during uh, last season, She mentioned yang there's a karaoke room in yeah. your house. Yes. Yeah. Karaoke berapa lagu bang? Lapang Banyak sampai 8000. 8000 lagu, semua lagu ada. Masya-Allah. Beli karaoke set. Masya-Allah. Yes. Tadi kita dah dengar cerita pasal minat bonda dan juga uncle tentang music di rumah ada karaoke room lah sebagainya which is actually for me rasa macam wah dia orang normal rupanya. In a good way, in a good way, in a good way. Uh, still adore your work and everything. But is there something yang Bonda suka buat Tapi uncle tak suka buat There's something yang uncle suka buat Bonda tak suka buat Like hobi yang mungkin Lain daripada apa yang pasangan suka Sebab kadang-kadang pasangan ni Dia ingat Kalau pasangan dia ada hobi lain Yang dia tak suka Dia rasa macam Left out lah Rasa macam uh, um, You're not including me in this lah Dan dia rasa kita kena Suka sama-sama Oh, tak ada <laughs> Tak ada lah 40 tahun dah well blended lah eh. Subhanallah Allah. Cuma-cuma macam Kalau bonda ada Dinner ke apa Semua yang Aha. Saya rasa Kalau saya pergi pun Saya tak boleh buat apa Kan tak boleh yeah. Buat dengan dia punya discussion Ya yeah. Macam katakan Pasal medical Pasal ophthalmology kan? Ya yeah, betul ha, Conference apa semua hmm. <coughs> Saya tak, tak akan ikut lah 
Dia akan bawa dia punya PA dia apa gitulah. Saya rasa yang lain-lain Ya, yeah, okay actually kan. kita do a line. First hmm. uh, I have to kind uh, to kind of life, public life, hmm. private life, aha, uh-huh. secret life. Manusia ada tiga. Public life, private life and secret life. Oh, private tu bukan secret. Lain. Wow, oh, okay. Private kita dengan family. Secret hmm. kita dengan Allah bila kita seorang. Oh, ya yeah, betul. Okay. betul. Betul. So the secret life tu me time. Hmm. The private life we time. Mm-hmm. Public life is ummah time. Oh begitu. Yeah. Nice. Nice division of time. Yes. Yeah. So we align. So uncle kan kata okay when you nak pergi as a public figure, pergi mm. dinner dan sebagainya, it's okay I go alone as prof mm. Muhaya. Okay. Then private time bila kita sebagai mbah dan wan cucu or we yeah. really blend. Happy lah. And you don't become like Professor no, Mohaya no, at that I'm time. I'm very like, uh, you should see me, uh, Uncle kan cerita how I am my cucu. <laughs> And then, uh, secret life dengan kita, masa kita, maknanya bila bangun pagi tu memang, I just say salam, Assalamualaikum, bang, how are you? Okay, then we just disappear. Mm. It's his own toilet, my own toilet, masing-masing buat hal. Macam tak okay, kenal. You have different toilet? Yes. Masya Allah. Memang, different toilet. Because privacy. Mm. Mm. Kan? That's interesting. That's the first thing, first first time I've ever heard like some mystery at a different toilet. <laughs> But maybe you have your own reason with different toilet. Is that is that because like betul betul me time betul betul? Yes. Uh, so I think memang lah. Mana toilet tu kan pagi kan? So pagi tu sangat me time. I see. Because know, once the sun goes up and the rest of the day starts, uh, you dah sibuk dengan benda benda lain uh, pula kan? Ummah time pula. Ummah time pula. Uh. But how do you manage that that? different times tu secret private and me ah boleh macam contohnya pagi uh, kita secret time dengan Allah okay mm. uh, we time masa nak breakfast nak pergi and dalam kereta sebenarnya uncle ni memang we have decided that wherever I go he drive me everywhere I go oh, so yeah we too. cherish our time together I see hmm. and then umat time when he send me to buku ceramah ke bila tengok patient tu that's umat time I see so jelas so Subhanallah, I think kalau kita jelas dengan struktur ini, then we know. Mm. So when I'm with Umar, so Uncle tak kacau. Ah, uh, So when I'm with him, I don't hold the phone ke nak, uh, kecuali bang, minta maaf, sorry, I have to answer. Minta maaf lah, if I, bang, sorry, can I, I have to answer this? I understand. Uh, yes. So kita sangat align. It's about aligning expectation. Mm. Mm. Satu benda yang saya juga struggle, yeah, okay. sebagai seorang yang public, yeah. but then my wife very private, Ya, macam uncle. Macam uncle lah kan. First time uncle ni. Ha. First time. Oh, terima kasih uncle keluar. Eh. <laughs> macam wife saya tak tak, tak macam duduk depan kamera. The Orang tanya. Hmm. Yeah, the introverted yes. and it's very private. Tapi she's okay with it. And I'm okay with that. Yes. That's But then I'm orang right. orang expect once you're a, you once you're a public figure then you could a public figure juga. Tak boleh. But then dia tak faham ada separation tu. Tak boleh. Ha, itulah dia. If remember secret, private, public life. Dan bagusnya kalau kita dalam tiga ni kita orang yang sama. Macam mana tu? Okay. Hmm. Be your, your your true self, authentic self. Like now hmm. I'm being a public figure. Hmm. I'm telling all my flaws, my vulnerability. I'm, I'm not here to perform. In this show pun saya tak nak perform. Oh, I must... Uh, uh, Professor Mohaya, mana boleh menyanyi? Uh, ah. I must appear to be good. No, you are who you are. Allah made you. That's your khalifah kot. You are made for that. So what's hmm. my potential? So I just realized my potential. That's all. That's what education is about. Realizing hmm. your potential, you must know kenal diri. For example, I I cannot be. For example, kita I'm not meticulous person. Mm-hmm, mm-hmm. I only meticulous because about surgery is so meticulous. Yes. But other lain filings, I I don't figures, I don't know. So delegate your weakness. Mm-hmm. I work on my strengths aja. Macam angka lah. Mm. I think he sees my strength, weakness. Ah, uh, so uncle pun kau kata macam mana? Mm-hmm. Rada lah. So alhamdulillah. Dan uncle, uncle nampak diri uncle dalam membawa bonda macam mana? Like macam mana uncle nampak complementary kepada bonda? Tu? <coughs> Sebab uncle very private, bonda very public. Macam mana saya, uncle handle saya, tu? Saya, saya lah mana saya pun dalam manusia Allah Taala jadikan ni berbagai-bagai. Betul. Kan berbagai. Yeah. Mana saya kelemahan macam ni ada kelebihan macam-macam semua ada sama eh. Hmm. Kecuali sama Allah Taala bagi sama semua. Yeah. Kan? Tapi ada yang macam ni macam ni macam ni kan. Jadi saya tengok macam bonda ni Allah Taala bagi dia kelebihan hmm. pandai bercakap hmm. dan suka cari ilmu dan ingatan dia sangat kuat. Ya. Yeah. Dari segi akademik dan sebagainya. Macam yeah. saya pun saya senang senang cakap saya bonda lain ni student. Angkeri. <laughs> 
Tapi Alhamdulillah boleh jadi doktor kat dah Alhamdulillah Rasa motivasi kepada semua medical student kat luar sana tu rasanya Betul. Tak apa, I don't have to be like super genius ah, tak apa, tak apa. But I just have to be good enough mm. yeah. And tapi, tapi itulah saya saya selalu sebut dengan bonda dekat mana apa-apa yang kita, yang jadi pada kita ni, ini semua adalah perancangan Allah Taala. Mm. Allah Taala bagi. Mm. Siapa yang tak nak jadi macam bonda ni baca sekali boleh faham Uff. dalam exam nak skor. Betul. Saya, saya ingat ada orang yang lebih kerja kuat lagi daripada dia, lebih belajar kuat daripada dia, tapi Allah Taala bagi kelebihan untuk dia. Kan? Mm. Itu, mm. Pada mm. saya itu adalah satu tanggungjawab. Kan? Macam dia akan Jadikan dia punya apa yang dia dapat tu untuk mengajar pada orang lain, mm-hmm. kan? Untuk motivasi pada orang lain, ha, macam tu lah. Jadi saya, saya, okay, tak apa. Saya akan sokong dia, mm-hmm. kan? Kalau dia nak ke depan, okay, saya saya pergi belakang, kan? Mana jelah kita dah umur macam ni kadang dari segi kesihatan kita pun nak kita nak ke sini apa? <laughs> Tukar huruf terbaik di dunia. Ya ke? Yes, do you know that when I go back, I life ni kan? When I go back, mm. kalau penat, bagi mm. kat couch, I put his I, kaki atas ni, he massage, gosok, mm. picit kepala semua. Subhanallah. Mm-hmm. Ah, so, I always say he's my heaven on earth lah. Syukur Allah. pada Allah. Syukur pada Allah. Ya, syukur sebab nak dapat tu, bila dah dapat tu, kena lah bersyukur. Syukur. Mm. Sebab so, nak cari tu punya susah. <laughs> yeah, that's why I think bagi orang yang baru kahwin ni, oh, please. Uh, cuba you all niat macam ni Aku nak berlomba-lomba Buat baik pada pasangan Aku buat baik pada pasangan Kerana Allah Bukan kerana pasangan Bukan untuk orang Allah suami kita sayang kita Supaya Allah sayang kita So that Whatever you do is unconditional You don't have Believe me If Allah sayang you Your husband sure will love you Begitu. Banyak orang nak so suami sayang mm. Tapi suami tak sayang Pasal Allah tak sayang dia Ataupun dia tak dekat dengan Allah Mm-hmm. So bila kita wanita Kalau kita tidak menjaga Pergaulan kita ke solat kita Ke aurat kita Kita dalam kemurkaan Allah mm-hmm. Dan kita menzalimi suami Do you think your husband can be kind to you If you zalimi suami you Jadi you jaga you punya secret time Yes You will see your private time flourish Yes And you punya ummah time Akan jadi great Masya Allah No wonder Sebab itulah aku host ha, No wonder You're very <laughs> Men full of wisdom Alhamdulillah Masya I think Allah. my wife gets the credit lah kot Yeah, yeah. Betul In the background I mean you don't know Because kita macam nucleus Secret Private Public mm-hmm. So that's why kita ada True self False self Fake self mm. True self tu Kalau siapa the true self You the best Yeah. All three kita best False self When you put your your title Your duit Your Facebook follower tu, That become your topping False ego Yes Your fake self Is bila dengan kawan Macam ni Dengan suami You, you are different people At different time Ah oh, that's fake self So mm-hmm. penat Orang stress macam ni lah Because trying to fake Sebab dia nak perform, perform. In all situation Life tu kan Life is about performance Yeah And then bila dia False self Dia tak faham Oh aku ni sebenarnya I my title I am my position Tapi benda pencen Dia different Because it's other position Tapi kalau true self Aku hamba Allah yang taat Aku ikut hukum syariat Aku nak dapat syurga Tanpa syarat hmm. Dengan sayang semua orang Tanpa syarat huh, Ayat-ayat dapat syurga tanpa Semua hisap. masuk IG sedap ni ha? Hamba Allah yang taat Buat semua ikut hukum syariat Sayang semua orang Tanpa syarat Mengharapkan syurga Tanpa hisap So that's your identity hmm. Then Once you live by the identity, jaga belief system, cari ilmu, change your behavior, you get your, jaga environment, you get your result. The five levels of transformation. Oh, wow. Hmm, itu kena ada, ada slot lah. Dekat the, Dogs the, TV. The, the, the mind How to transform ni. yourself. Dah <laughs> mind blown lah ni. This is too much. This is too much. Uncle, uncle memang hadapi ni everyday. Uncle, <laughs> uncle dah, 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 dah hapal skrip ni. Dah hapal skrip ni. <laughs> Do you think it's easy to be Prof. Mohayas husband? I adore him. I appreciate him. Uh, I, I memang tahu tak apa everyday I say to him. Apa dia? Bang, thank you you kahwin dengan I. Kalau you tak kahwin dengan I, tak ada orang nak kahwin dengan I. <laughs> Betul ke? <laughs> Betul ke? Gugau lah, gugau lah. Tapi um, ada, hey, ada, 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 ada elemen serius tu. tu. Ni ramai oh. buat <laughs> Tak, Iman. I'm telling you, ladies out there kan. You ask all the men out there. Berapa orang lelaki-lelaki nak kahwin dengan wanita yang smart, yang top student? That's a good question actually. Do you want a smart wife? Hmm. Sebab ada wanita yang bagi tahu macam, oh aku ada PhD, mana lelaki nak? Ah, tu, itu dia punya belief system. That's why tak dapat. 
Mm-hmm. What you say is going to happen. Tapi interesting saya nampak bond dengan uncle very well blended tau. Yeah. Itu yeah. yang saya tak boleh nak, tak boleh nak, tak boleh nak brain orang kata kan. Very well blended. Mungkin after 40 years lah kot. Very well blended Before lah. Before that pun ada masalah juga. Like in the beginning of the 40 years tu kalau kita boleh flashback balik kan. Waktu mula-mula nak kenal tu like individu A, individu B. Waktu tu macam mana nak 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 manage kelainan individu masing-masing tu. Nak boleh capai ke tahap yang well blended macam ni. Because the way you talk about each other and everything very well complemented. Syukur. I think apa bang eh? Katanya agama lah bang eh. Agama. Yalah masa <coughs> masa muda-muda dulu kita hmm. pun sibuk dengan kerja kita. Betul. Saya pun busy kan. Doktor lagi kan. Hmm. On call lah apa semua. Tapi kenapa sebab kita maybe dua doktor kita, kita faham lah kesibukan sebagai dok- doktor tu. Ya. Yeah kan lepas tu masa kita masing-masing kita pun buat hal masing-masing juga lah hmm. kan dari segi sembahyang ke apa semua jarang kita sembahyang jumaat jumaat apa semua oh, kan ha, masa dulu lah kebetulan ah, masa tu sibuk anak, kan ya yeah, ya yeah. anak kami atiah tiba-tiba dia sakit ah, ah the starting point ah, 19 uh, december 1990 <coughs> oh ingat bulan oh ya yeah. hujung okay. tahun 1990 uh, my daughter atiah masa tu umur 2 tahun lebih Oh, lima tahun lebih dia 85 born so dalam uh, almost going to be 5 years 5 mm-hmm. years lebih mm-hmm. dia kena septic arthritis ada nanah dekat dia punya jangkitan darah darah ah uh, dekat Aha, dia, dia punya tumit dia dia punya ankle so she was awarded masuk ward uh, dua minggu masa tu masuk kanak-kanak tak ada kelas walaupun ada both doctors tapi masuk third class mm. so katil ujung tu so we all kena tidur bentang tika tidur mm-hmm. atas lantai Oh, so, akan yeah. people see walking, buat buat biasa ni kanak-kanak. Mm, mm. And then, kena bagi ubat, keluar sasilin tu four times a day. It's mm. very painful for her. Kadang-kadang okay. drip bang, kena set drip. And I was so debrief on set drip. Mm. Yang injeksi pun bodo yang set. Mm. Bodo macam kejam sikit lah. I make sure things happen. Macam uncle <laughs> tak sampai hati dengan anak dia. Okay. But to me, I must make sure things happen. Betul, yeah. Tahan hati kan. Then, masa we all dah susah tu, then we both lie down. Bang, bang, oh, kita kena masibah macam ni. Apa salah kita ya, bang? Ha, we all contemplate mm. Kita solat Solat jaga dah Apa kita tak buat ya bang Oh kita tak solat Jumaat kot Oh yeah, we, Then we start solat Jumaat Since that date Sampai now Even we pergi UK ke mana Sampai travel mana Memang Masya Solat Jumaat everywhere hmm, wow. Sampai sekarang Allah izin mm-hmm. That's I think that's the uh, key lah Because bunda fikir Kalau kita solat berjemaah, kita menyembah Allah, hak segala yang bunyi, segala kebahagiaan tu bersama-sama. Rahmat Allah dahsyat. Dan hmm. kalau jemaah, tak boleh gaduh dah. Lepas jemaah kan salam, cium tangan. Betul. Cium tangan, cium tangan. So, tak gaduh lah. Ada seorang syekh bagi nasihat kat saya. Dia kata, kalau you gaduh dengan isteri, you solat jemaah, settle. Betul. I mean, in a way, settle sebab, macam mana nak marah? Itu <laughs> yang Ustaz Don cakap kan, banyak punca percairan hmm. sebab tak solat jemaah yang banyak yang apa pasangan muda ni tadon kata mm-hmm. banyak kalau interview yeah. mm-hmm. so i think that's the satu lagi our value system mungkin dia manusia mm. ni mm. we behave according to belief akidah kita dan yeah. value, value system mm. so value system mungkin Allah izin um, uncle anak sulung yeah. keluarga yang susah mm. so bodoh pula i was brought up by my father mother yang memang nilai value kita tolong orang kesian ke orang and be Baik. generous Mm-hmm. So bila kecil Kunci syurga murah hati Kunci syurga itu aja. It's about okay. giving So bila kahwin dengan uncle Memang align Align macam uncle nak bagi duit Mak dia kata 300 uh-huh. Bodoh kata okay I top up 200 So Ooh. the mother-in-law My mother-in-law Find that her life is better And my husband become a better husband After getting married to me Oh ah, macam so tu So keharmonian dengan mak metua Dengan adik beradik ipar dua Tujuh adik beradik semua kan mm-hmm. So Alhamdulillah Maknanya our family life tu Harmoni dengan keluarga ah, So maknanya I, I suppose the key things Being humble mm. Being generous mm-hmm. Being loving That has been our Ramuan hidup lah all the time The akar dia adalah Hubungan dengan Allah Dengan value system Value tu. system Tapi personality Macam mana pula Bonda Sebab macam Bonda cakap awal tadi Bonda quite extroverted Uncle quite introverted Tapi Cuma menerima nak... Menerima contohnya Tapi Menerima eh? Okay korang datang rumah kan ha, Uncle ha. akan jumpa mula-mula Kan Salam Kau hangga dia sangat hormat orang So hormat orang Jumpa makan ha, Lepas hmm. tu Bila tu Uncle slowly disappear Masuk kat bilik ha, Dia buat hal dia <laughs> Oh macam tu And Bonda tak tahu What Bang, you, I don't. If, if my family datang, dah jumpa-jumpa uh-huh. tu, 
dia tahu lah lepas tu kita punya keluarga cakap macam mana kan yeah. tapi my family knows he's like that so uncle masuk hilang tu uncle tidur awal ke bonus sampai sebelah ke dua pagi pun oh. uncle ok uh, I think acceptance acceptance and not tidak judging. dilihat tu sebagai contohnya nak judge uh, ke apa tidak tidak sopan ke apa ke you kena duduk bersama kami kena perkataan kena, kena. We never say that Ah. Thank you And I always thank you Thank you bang Thank you And every day Nak tidur malam memang mm. Mm. Uh, Kalau angka tidur pun I kejut Babang Thank you Ma- Ma- Ampun ayah Maaf Thank you for loving me For being such a good husband Ya Allah thank you Such a good day today Thank you kan Thank you And then before we sleep We always contemplate How good the day has been How grateful we are Nak tidur malam tu mm-hmm. Talk about how beautiful The day has been Mm-hmm. And thanking each other And minta maaf Dan maafkan semua orang Dan doakan semua orang Ini rutin harian Yes eh? I can If I'm going tidur Mesti kejut Mesti, mesti nak Tak boleh oh. Kalau tidur pun Bang ampun ayah Ampun Minta maaf Ampun Dia ah, Okay 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 <laughs> Uncle Uncle Apa perasaan bila everyday Like Bonda cakap macam tu Dekat uncle Kita Kita Seronok Nak tidur pun Nak tidur pun seronok Ya Dulu lagi dahsyat Tanya markah Sekarang tak ada dah Markah? Markah Like 10 years ago Bambang berapa markah I as a wife to you today? Serius? Yes Kita bagi markah penuh oh, Okay 100 100 100, 100. Mm, yeah, But Kalau dia tanya I berapa uh, I, You berapa uh, You 10 per 11 11 per 10 uh, I berapa You dua je <laughs> Kusik lah So Actually This is something that I think couple should do Kalau yang muda-muda kan Tanya How am I as a wife? Bagi mm. markah Mm-hmm. Coach Korea the 5. How do I make it a 10? Mm. This is feedback. Bukan kita orang berjaya suka feedback. And I'm sure you kasih tu. Your husband will ask, "How how's, how's my mark?" Mm-hmm. Actually, I nak bagi you 5. Saya rasa nak try lah. Tak try. pernah try lagi konsep yes. markah ni tak markah. pernah terfikir bukan. Markah. Mm. I want to try it. I want to try it. I think I got a 10 good. <laughs> <laughs> That's a very high self image. That's good. <laughs> Dalam banyak perbezaan dari segi personality kan. Uh, I think I think I know your answer But I still want to ask it anyway Dalam banyak-banyak perbezaan Antara bonda dan juga uncle Dari segi background Dari segi personality Apa antara Few fundamentals yang Bonda dan uncle agree on Macam inilah kita punya Akar keluarga What would, what would that be? Because 40 years Nampak bonda dan uncle macam ni Is quite an achievement Syukur. Sebab kita bukan nak tengok 40 years tu sangat sebab ada orang yang yang kahwin 40 years tapi masa muka so it's not the numbers but it's the quality of the numbers tu i mean after 40 years macam bonda boleh pegang-pegang tangan uncle lagi orang yang dengar podcast bagi tak nampak kot tapi that's something happens after 40 years so it's quite remarkable syukur kalau kau sehari pegang tangan tu biasa tapi kalau after 40 years still pegang tangan there must be a secret there So, apa akar keluarga yang yang bonda dan angka sudah bersetuju inilah dia angka kita dia selalu apa nak cakap ke ya cakap hmm. okey we always say we align we are partners in takwa partners in takwa that's all partners Cari in takwa aja okey because orang takwa ni dapat semua hmm ha, dan kita ni tak akan dapat syurga bukan tujuan kita nak masuk syurga kita tak dapat syurga kalau tak ada ketenangan ya yeah. Kita dapat tak dapat ketenangan kalau kita tak sihat badan. Betul, betul. Kita tak sihat badan kalau tak ada harta. Mm-hmm, mm-hmm. Tetapi kalau kita ada harta tapi tak ada satu perkara ni, everything is gone. Which is? Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. So cari ilmu, cari kekuatan. And then I always say, babang kita ni, I think kalau kita mati salah seorang, I always say that, bang, kita ni tak tahu you tanam I ke I tanam you. Mm-hmm. So, kita nak kalau boleh the day that you die if I nampak mayat you I know insyaAllah you're going to jannah because kita yang boleh tahu rahsia suami isteri kan betul the secret life kita tidur pukul berapa bangun terhajut semua kita tahu dosa semua kita tahu yeah. so kita nak should I go or you go first at least Alhamdulillah insyaAllah kita pindah alam saja kita jumpa kat syurga oh. so that has to be that one MashaAllah but frankly I always don't want that you know uncle will I will die first before uncle <laughs> is there a reason? Ya, yeah, so that Oh, best lah Kalau saya mati dulu <laughs> Supaya isteri yang Bila meninggal Suami dia menangis Hantar Riyadha Dia dapat pahala Kan masuk syurga kan oh. Oh, So, tak ada kok Best lah Orang tu die Sebab tu tidur malam tu Minta maaf selalu Kena pergi kerja pun Cium tangan Minta maaf selalu So that Pergi kerja pun Cium tangan Because we don't know Keluar rumah tu Tak tahu balik ke tak balik Betul Ya, ya, ya So, we must cherish The day is a mystery tu. Betul lah And for hmm. us Masuk dah I'm, I'll be 62 this year Tak tahu bila ya So hmm. kalau boleh kita nak every moment is precious. 
Jangan rugi satu saat pun untuk bermasa muka nak marah judging. No. We only have unconditional love for each other and everyone. Kalau tak ada love, you have nothing in your life. Unconditional love. Yeah, we hear that a lot. Unconditional love. But it's so hard to achieve. Can. Macam ni. Buat baik pada buat baik pada kita biasa, Aiman. Mm-hmm. Buat jahat pada buat jahat pada kita itu dendam. Mm-hmm. Buat jahat pada orang buat baik pada kita zalim. Betul. Tetapi buat baik pada orang tak baik pada kita itu sunnah Nabi. Oh, kalau ada mikrofon yang kita boleh drop kan? Dah drop lah sekarang. Yes. Betul. So, yeah, kita yeah. dengan suami kita, but I'm sure there are couples out there yang suami did not to their liking. Ingat Asyah dengan Fir'aun. Begitu berbeza, betul? Kalau isteri nak tuyuh lelaki, ingat Nabi Lut. Sama juga. Kalau tak ada anak, ingat Satitina Aisyah. Mm-hmm. Mm-hmm. Kan? Kalau dapat ayah tak baik, ingat Nabi Ibrahim. Mm-hmm. There so many kisah dalam Quran tu supaya we apply to our life. So, it's, it's always good. Yang penting, whatever happen to you, are you becoming a better person and are you closer to Allah? Tu aja keep it up. Tu je KPI nah, dia. Kalau kadung suami pun kan. Tapi kadang actually angka dia mudah tegur juga. Actually nak tahu tak you all. Siapa orang saya paling takut kat dunia? Si, apa, apa dia? Siapa, siapa orang? Siapa yang saya paling takut? Siapa yang dunia? bonda paling takut di dunia? Mm-hmm. Is it uncle? Yes. Sebab apa tu? Because kalau angka kata gini je. Kalau angka buka masam je. Angka, Papa, are you, uh, 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 silap ke? Mm-hmm. Uh, and then kalau angka kata, I nak cakap sikit boleh? Kedepan. <laughs> ah. Okay. And then if uncle beri feedback pun, I will say thank you so much. Thank you. Thank you. Because I memang faham kadang in the situation, kadang orang jarang nak tegur kita. That's yeah. why when you become public figure or you're famous, you must lah doa, Ya Allah, Ya Tuhan, ku berilah kekuatan untuk orang menegurku. Sebab teguran tu membawa kita pada kebaikan. Pujian membawa pada kerosakan. Hmm. So enough of compliment. Better to get feedback. Teguran, especially pada orang yang dekatan kita lah. Tuan badan tak nak ditegur sebab ego. Ah. Orang tak nak tegur kita sebab takut hilang influence tu. Sebab kita public figure. Orang public figure takut. Kan? Kalau, kita, kalau I tegur you, 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 you tak suka I kan? Ah. Macam mana pula kan? Ah. Ataupun tak ada public figure. In family pun. Ah. Kan? Yeah. Actually, we must we must be humble lah. Suka dia tegur. Orang ulama, orang sufi, ahli sufi, dia suka dia tegur. Mm-hmm. Hmm. Uncle. Ya. Yeah. Saya rasa uncle ni jenis yang macam kalau uncle bercakap kan satu satu bilik akan dengar. Yes. Ya ya. Bukan sangat apa. Bukan bukan sebab 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 saya tahu <coughs> sebab personality uncle quite introverted kan. Bonda quite extroverted kan. Kadang-kadang orang introverted ni banyak berfikir tapi bila dia cakap apa dia fikirkan tu satu room nanti silent tau. Ya ke? Oh, it's good. Bonda dah cakap dah. Betul. Bonda kata boleh tak kita cakap sesuatu? Oh, terus senyap. Betul. Uncle sedar ke tak sedar yang Uncle uh, bina that that persona? Eh, saya tak tahu. Tak sedar kan? <laughs> Subhanallah, Uncle very respected by everyone. Hmm. Especially arwah my mother. Hello, malu dengan Azmi. My mother sangat malu dengan Uncle. Really eh? Ya? Mak muaya, malu dengan Azmi. Oh. And most of my family sangat. Kalau Uncle cakap je, oh, Abang Mi, orang segan. Hmm. So I made a few words but full of wisdom. Hmm. Then very benign, hardly... Uh, uh, kata-kata orang jarang lah mm-hmm. uh, Kalau nak kira berapa kali marah 40 tahun kahwin ni boleh, I, I can hardly recall lah Tak marah, syukur, sangat sabar Sangat mm. sabar Sangat baik, sabar, syukur 40 years of marriage Inilah hasil dia ya Syukur sangat you all Tapi I think everything boss yang tu perkahwinan lah We got married very early When we had no money mm-hmm. Masa tu student lagi Duduk Line up, nak dapat advanced scholarship. We start from nothing. Tapi masa tu, we believe by the value system. Tolong adik-beradik. Hmm. Adik lah. Allah beri. And even now, we very see Ramini says, hmm, syukur bang ya. Macam mana kita lucu bang ya, syukur. So, kita empathy. So, nampak student tak ada duit, kita faham. Tengok orang susah, kita faham. Hmm. Macam angka bawa kita, motor buruk, kita orang kena hujan, faham. So, we have been through that. Uh, so, kita memahami masyarakat tu. Our experience. Bonda, Uncle, at this point, saya nak something yang boleh kata something yang saya boleh dapatkan daripada Bonda dan Uncle untuk saya buat balik supaya 40 years later akan jadi macam ni. So, oh. kalau Uncle and Bonda boleh bagi some, something last yang untuk saya personally sebab saya agak selfish 
Tetapi juga untuk audiens yang mendengar lah obviously gurau je. Siapa yang uh, uncle dan juga bonda boleh sampaikan supaya 40 years maybe 50 years later kami akan jadi macam ni. Sebab saya melihat uh, inilah boleh katakan saya punya relationship goal lah kot at this moment, at this moment in time. <coughs> Mungkin bagi pada saya kita kena sentiasa bersyukur lah. Hmm. Kita sangat bersyukur lah. Dapat ujian pun kita bersyukur. Mm-hmm. Macam saya bagi contoh lah kami ada anak, tiga anak, <coughs> yeah. dua perempuan satu laki-laki. Mm-hmm. Yang anak kami yang laki-laki itu kita panggil seluruh rena lah kan. Mm-hmm. Sebab tu salah satu sebab bonda mm-hmm. belajar further study dekat UK tu. Kami tinggal semua, saya punya klinik saya pun tinggal apa semua. Memang yeah. untuk belajar kan, tapi tujuan utama je lah untuk nak, kita nak cuba nak bagi pendidikan pada anak kami yang seluruh rena, yang laki-laki so, yes. orang tu. So, kita pergilah mm. kan, dengan susah payahnya di di England sana. Dengan currency masa tu, apa, rumah kecil, apa, <laughs> daripada rumah ke besar sikit kat sini kan. Yes. Ha, kita, yalah saya pun tinggal, saya punya klinik dengan tak ada apa-apa lah. Mm. Dengan anak tiga orang ni, belajar sana. Dan bunda pun sibuk dengan dia punya buat PhD, dia punya research apa, hmm. dia bantu apa semua itu. Dan dalam masa yang sama, kita pun happy juga di sana kan. Ha, mana satu lagi bonda ni, kelebihan dia walaupun dia sibuk macam mana pun, bila sampai rumah dia, dia dah seorang isteri. Yang baik, dan ibu yang sangat baik kepada anak-anak dan cucu-cucu lah. Dan tak, tak ada yang dia, 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 dia masa di publik tu, dibawa ke rumah. Ha, di rumah dia sebagai isteri lah. Macam biasa lah, macam ibu biasa. Dan hmm. <laughs> itu yang... Dan angkat syukuri ke semuanya ha, itu. Itu kita, kita sangat bersyukur. Dan kebetulan Allah Ta'ala uji anak kami yang arwah, memang meninggal kan, yang itu kan. Hmm. Ha, hmm. Masa sebelum tu pun kita macam, macam struggle juga susah kan. Mungkin Allah Ta'ala ganti. Selepas dia tak ada tu, mana Allah Ta'ala bagi rezeki ketenangan, dan rezeki dan yang agak lebih... Mungkin Allah Ta'ala cuba nak hiburkan hati kami dengan hmm. benda-benda macam ni lah dan sampai sekarang lah kan. Tapi, tapi insya Allah kami tidak akan lupa masa detik-detik kesusahan yeah. kami struggle dua orang tu. Ha, kan? Walaupun bila ada argument sikit-sikit tu bila kita teringat yang lama-lama dulu kita sejuk. <laughs> <laughs> Biasalah. Sudah kan? lalui dia pahit manis. Pahit manis yang sama-sama. Pedas sama, kehidupan sama, semuanya. Hmm. Macam-macam lah. Yeah. Macam-macam. macam-macam. Bonda nampak macam sedang mengenang sesuatu. Hmm. Waktu Uncle tengah cakap tu, Bonda macam... Sedih hmm. lah. Ya, yeah, actually one thing syukur. We, we all ni, um, we have been a lot of masalah. Tapi one key thing, we don't blame each other. Hmm. Don't blame each Never other. Never blame. Hmm. Take responsibility. Silap lah. Silap. Kena tipu orang ke apa. Ah. Business in business. Kita pun pernah mengalami macam ah. tu. Kita <laughs> tipu. But kita tak blame ah, each other. Yeah. And then we forgive. Orang tipu kita, kita maafkan. Ah. Mm. Ah, Santu strength we all Orang buat apa pun Maafkan halalkan Maafkan halalkan And always say I'm responsible For what happen And then magic word Bunda baru belajar Ialah kita suami isteri Bagi all of you menonton Always say this Saya silap Suami saya betul Saya silap Semua orang betul Because once you kata Saya betul orang salah That's when you start to judge And try to correct people mm. But if you say you salah Then you betulkan yourself Easier to change yourself Than others Uh, Because so, you control yourself, kan? Yeah. So one word yang the message for you to be 40 years, though. Please, saya mm. silap mm-hmm. semua orang betul. Got it. Because let's say ni satu sel kita mm-hmm. tujuh bilion manusia. Mm-hmm. Satu sel silap mm-hmm. negatif tujuh bilion positif. Data become positive. Mm-hmm. If you say saya betul semua orang salah. Mm-hmm. Sel positif satu dikelilingi oleh setujuh bilion negatif. Bosak juga. Betul. So, change your world view to say the world is good, everyone is good, semua orang baik, cuma tak tahu atau lupa nak jadi baik. Mm. And see people at the spiritual level. Kan, macam Buddha kalau macam pernah lah. Uh, just tell you something, you all. Pesan suami ni kan, pernah Buddha buat operation, nak keluar rumah tu macam gaduh sikit dengan uncle. I see. Okay, uh, maybe 20 years ago. Tengah buat operation tu, complication. Mm. So, I know. So, I call. Bah, minta maaf. I silap tadi. Okay. Then, lepas tu, okay. And believe me, as long as, like 10 years ago, when I want to do surgery, my staff will call uncle. Okay, Prof nak buat surgery, tolong doa. Mm. So, ada patient kata, Prof ni tak confident ke so suami doa? <laughs> Because, suami isteri sekalian, please, wife, redha Allah, redha suami. 
Mm-hmm. So always find those for me and always want to give, give without expecting anything. As a suami myself, I see the flip juga sebenarnya. Redo istri juga, redo saya juga. I want to tell you something. Salah satu ilmu untuk menjadi dapat magnet pada rezeki. Rezeki yeah. come to you yeah. is selalu memuliakan dan membahagiakan orang lain terutama orang paling dekat dengan kita. Sebab orang lelaki tak, tak sebut pasal redo isteri. I mean, I just want to balance the equation. I yeah. mean, ya yeah, betul, redo saya penting. Mm. Ya. Yeah. Redo dia juga penting. Kalau tak, tak jadi 40 years macam ni. Betul. Uncle so, saya. thank you. Thank you. I just want to say thank you very much. I learned a lot today. Saya belajar banyak hari ini dengan perkongsian uncle, perkongsian bonda. You've been amazing. You managed to dig out the good things from us. <laughs> Alhamdulillah. That's why I got comp here. Yeah. So, no. yeah. Okay. So, thank you very much, you guys, for watching this episode. It's been a very deep conversation. I love it. I hope you guys enjoy it yes, very much. Yes, we enjoyed it too. Thank you very Till much. Till next time, my name is Ayman Azlan. Couple Talk Season 3. Peace out. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum everybody. Thank you for watching that episode just now. Uh, this is Couple Talk Season 3 with Prof Muhaya and her husband. Yeah. So for this episode, we are talking about um, still being yourself in a marriage. Like sometimes when you get married, you kind of lost yourself. Um, so it's important to have me time. Why is it important to have me time? Why is it important to stay in tune with your own self yes. and your own goals? In a way. And after being married for 40 years, they have plenty of stories and advice to share with you. So, hope you enjoyed that episode. And if you have any comments or suggestions, please comment down below um, on the, num- the topics, the people. And we hope that you will join us again next time on Couple Talk. Okay, Assalamualaikum.